வேலூர் முதலை பேராசிரியர் சண்முகம் ஐயா அவர்கள் சிந்தனைய தர இருக்காங்க ஐயா வந்து வேலூரை சார்ந்தவர் வேலூர்ல அரசினர் மருத்துவக் கல்லூரியில நிர்வாகம் பகுதியில பணிபுரிந்தவர் ஆயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுலயே சாம்சியினுடைய பயிற்சியில தன்னை நினைத்துக் கொண்டவர் தொண்ணூத்தி நான்கிலிருந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கிலிருந்து பேராசிரியர் என்ற முறையிலே சாமியுடைய கருத்துக்களை எல்லா ஊர்களிலும் எடுத்துச் சென்று பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அற்புதமான தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கிறாருங்க அவருடைய குடும்பமே அருணிதியர் குடும்பம் என்று சொல்ல வேண்டும் ஒரு அற்புதமான சிந்தனை தரவல்லவர் ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இன்றைக்கு முழுமையாக அவரை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா ஐயாட்ட நான் வந்து ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு சண்முகம் ஐயா அவங்ககிட்ட வந்து அகத்தாய்வு கற்றுக்கிறேன் பயிற்சிக்கு கலந்துருக்கிறேன் இரண்டாம் நிலை சுற்று அகத்தாய்வு இரண்டாம் சுற்றுல அவருடைய பயிற்சியில கலந்துருக்கிறேன் நீண்ட நெடும் இடைவெளி இந்த ஆன்லைன் ஜூம்னால இப்பொழுது வசதியாக இருக்குது அவங்க எல்லாம் தொடர்பு கொண்டு பேச வைப்பதற்கு நல்ல அரிய வாய்ப்பு ஐயா அவர்களை மாங்காடு மனவள கலை மன்ற அறக்கட்டளையின் சார்பாகவும் ஏனைய அரங்காவலர் சார்பாகவும் நண்பர்களாக உங்கள் அனைவரும் சார்பாக வரவேற்று நல்லதொரு சிந்தனையை நமக்கு அளிக்குமாறு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்த முடிவித்த குருவே வாழ்க்கை குருவின் கோட்பாதங்களை சூப்பமாக வழங்கி இந்த சிந்தனையை துவங்குகிறேன் கருத்தந்தையவர்கள் நமக்கு அளித்த வரிகள் எண்ணமே எக்காலத்திற்கும் வாழ்க்கையின் சிற்பி எண்ணி எண்ணிட இனிதையே பயக்கும் என்று மாக்கோள கவிதையிலே அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்ற அந்த கவிதை வரிகளைத்தான் நாம் இன்றைக்கு சிந்தனைக்கு கருவாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் எண்ணம் போல் வாழ்வு மனம் போல் மாங்கல்யம் இதெல்லாம் நம்ம வழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சொற்றொடர்கள் இதையெல்லாம் எதற்காக சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மனிதன் எப்படி எண்ணுகிறானோ அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கை அமைகிறது என்பதை அனுபவமாக உணர்ந்தவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற வார்த்தைகள் தான் இவை எல்லாம் பொதுவாக ஒரு மனிதன் நல்லதையே எண்ண வேண்டும் என்பதற்காக குழந்தைகளாக இருக்கும் போது நமக்கெல்லாம் சொல்லுவார்கள் நீங்கள் நல்லதை எண்ணிக்கொண்டே இருங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் எதை எண்ணினாலும் வார வெளியிலே நமது முன்னோர்கள் ஆவியாக தேவர்களாக சென்று கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் ததாஸ்து 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 என்ற வார்த்தைகளை ஆசீர்வாதித்துக் கொண்டே செல்வார்கள் அதற்கு பொருள் நீங்கள் எண்ணியபடியே நடக்கட்டும் எண்ணியபடியே நடக்கட்டும் என்று அவர்கள் வாழ்த்துவார்கள் அவர்கள் தெய்வ நிலையை அடைந்ததினால அந்த வார்த்தைகள் அந்த வாழ்த்துக்கு நல்ல பலன் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நாம் எதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமோ அந்த எண்ணம் நடைமுறைக்கு வரும் அந்த எண்ணம் நமக்கு பலன் அளிக்கும் அதனால நீங்கள் எப்போது நல்ல எண்ணத்தையும் மனதிலே வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையினால அந்த எண்ணத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து விடுவார்கள் அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு நிறைவேறும் என்ற ஒரு கருத்திலே சொல்லுவார்கள் அதை எல்லாம் நாம சிறு வயதில கேட்டிருந்தாலும் கூட அதுல ஒரு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை என்பதெல்லாம் நமக்கு வருவாங்க அது எல்லாம் சாதாரணமாக எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அருத்தந்தை அவர்களிடம் நாம் வந்த பிறகு அவர்கள் எண்ணத்தினுடைய சிறப்பையெல்லாம் சொல்லி எண்ணம் எந்த அளவிற்கு வலிமையானது ஏனென்றால் மனம் மனிதனுக்கு இந்த எண்ணம் என்ற ஒரு சிறப்பை இயற்கை கொடுத்ததற்கு காரணமே அந்த எண்ணத்தை கொண்டு அவன் உயர்ந்து இறைநிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்குத்தான் எண்ணத்தினுடைய தொகுப்பு தான் மனம் மனம் என்பது எண்ணங்களின் தொகுப்பு அதில் சங்கீத பிராரப்த கர்மங்களும் இருக்கின்றன அந்த கர்மாவின் அடிப்படையில் தான் எண்ணங்களையும் உதயமாகின்றன இதையெல்லாம் நமக்கு தெளிவாக சொல்லிவிட்டதுனால எண்ணத்தை கையாளுவது என்பது மிகவும் எச்சரிக்கையான ஒரு செயலாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி மனவளக்கலை என்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக வந்திருக்கும் அதோடு கூட தவறான எண்ணங்கள் 
எனக்கு தோன்றுமானால் அது நம்மையே கெடுத்து விடும் என்பது நமக்கு சொன்ன போதுதான் நமக்கு இதுல ஒரு அச்சம் ஏற்பட ஆரம்பித்தது ஏனென்றால் மனதில் தானே எண்ணுகிறோம் அடுத்தவர்கள் பற்றி ஒரு கெட்ட எண்ணம் அடுத்தவர்கள் அவர்கள் துன்பப்பட வேண்டும் அல்லது அவர்கள் ஏதேனும் சிக்கலுக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று எக்கோ வருதுங்களா நம்முடைய தீய எண்ணங்கள் அதாவது அடுத்தவர்கள் துன்பப்பட வேண்டும் அல்லது அடுத்தவர்களுக்கு கேடு வர வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு இருக்குமானால் முதலில் அது நம்மை கெடுத்து விட்டுதான் அதன் பிறகு அடுத்தவர்களிடத்திலே அது போய் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற உண்மையை நாம் விளங்கி கொண்ட போது தீய எண்ணத்திற்கே இடம் கொடுக்க கூடாது உண்மையில் எதிரி உனக்கு உண்டெனில் உன் உள்ளத்தில் எழும் ஒழுங்கற்ற எண்ணமே என்று அருத்தந்தையவர்கள் நல்ல ஒரு ஃபார்முலா போல சொல்லி விட்டதுனால அதில் மேலேயே நமக்கு ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டு விட்டது ஒழுங்கற்ற எண்ணங்களை மனதிலே கொள்ளவே கூடாது என்ற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி நமக்கு வருகின்றது சொல்லுவார்கள் உண்ணும் உணவு உடல் மட்டும் பாயும் எண்ணும் எண்ணம் எங்கும் பாயும் என்று சொல்லுவார்கள் உண்ணக்கூடிய உணவு உடலுக்குள்ளேயே தான் அது சென்று சத்தாக மாறுகின்றது உடலாக மாறுகின்றது ஆனால் உள்ளத்திலே போடுகின்ற எண்ணம் தோன்றுகின்ற எண்ணமானது இந்த உடலை தாண்டி பிரபஞ்ச விரிவாக செல்லக்கூடியது அது எங்குதான் போகும் என்பதை வரையறுத்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அது எங்கு வேண்டுமானாலும் போகும் என்ற ஒரு உண்மை இதையெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்ட போது எண்ணத்தினுடைய வலிமையை பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் அப்போ அது எண்ணத்தை எப்படி கையாளுவது இதைத்தான் நாம இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொண்டாலும் கூட இதை கையாளுவதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு தான் இன்றைக்கு நாம் அடையக்கூடிய துன்பங்களுக்கு காரணம் நாம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தெரியவில்லை என்பதற்காக நாம மனசுல ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு வெளியில ஒண்ணு சொல்றோம் அது இயல்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அது அவங்களுக்கு தெரிய போறதில்லை என்று அது உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசினால் உள்ளொழி தீயாகி உடலை சுட்டிடும் அப்படின்னே சொல்றாங்க ஏன்னா நாம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அது உள்ளத்தில இருந்து வரல அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் தவறான ஒரு கருத்து மனசுல வச்சுக்கிட்டு அதை நல்ல கருத்துவாக உருமாற்றி நாம சொல்லுகின்ற பொழுது என்ன ஆகின்றது இது ஆழ் மனதுக்கு தெரிகிறது இவர் இதை பற்றி என்ன கருத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று இதற்கு தெரிகிறது ஆனால் அந்த கருத்துக்கு மாறாக நாம உச்சரிக்கின்ற போது அந்த கருத்து ஆழ் மனதுக்கு போகின்ற போது இதற்கும் அதற்கும் ஏற்படுகின்ற முரண்பாடு நம்மையே சீரழிக்கக்கூடிய நோயாக மாறுகின்றது ஜீவகாந்தத்தை நச்சாக்கி விடுகின்றது இந்த ஒரு உண்மை விஞ்ஞான ரீதியாகவே இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது அப்படி நாம தவறாக ஒன்றை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு வேறொன்றை நாம புறம் பேசுகின்ற போது அதை உள்ளொழி தீயாகும் என்று அருத்தந்தை அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இப்போ விஞ்ஞானத்துல அதை செல்களிலேயே இருக்கக்கூடிய ரசாயனத்தை மாற்றி நச்சாக்கி அதாவது ஆன்டிபாடிஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படி ஆகிற போது அது நோய்த்தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றது என்ற உண்மைகளை நாம் தெரிந்து கொள்கின்ற போது அப்போ மாறுபட்ட எண்ணங்கள் ஒன்றை வை மனதிலே வைத்துக் கொண்டு வெளியில் ஒன்று சொல்வது என்பது கூடவே கூடாது வெளியிலே நல்ல கருத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று நமக்கு இருக்குமானால் அது உள்ளத்திலேயும் அதை நல்ல கருத்தாகவே நாம் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி நமக்கு வருகின்றது பொதுவாக ஆசை இல்லாத மனிதனே கிடையாது ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கிறது அதுதான் பாவத்துக்கு காரணம் என்றும் தெரிகிறது ஆசை நிரம்பிய மனதால தியானம் பண்ண தியானம் கைகூடாது ஆசை இருக்குமானால் தியானம் சரிவர வராது அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் ஆசை ஒழிக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் இந்த மந்திர ஜபம் பூஜைகள் இறை வழிபாடு சிலை வணக்கம் இந்த மாதிரி போயிடலாமே தவிர தியானத்துக்கு வர வேண்டாம் என்றே சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் எண்ணம் சீராகவில்லை என்று சொன்னால் தியானம் கை கூடாதது மட்டும் கிடையாது உடல் நலம் கெட்டு மன நோய் ஏற்பட்டு விடும் அது ஆசையை விட கொடுமையான ஒரு விஷயம் மனதிலே இருக்கக்கூடிய எண்ணம் அது ஒழுங்காக இல்லை என்று சொன்னால் அதனாலதான் இன்றைக்கு சமுதாயத்தில எத்தனையோ குற்றங்கள் எத்தனையோ குறைபாடுகள் இருக்கின்றன அதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மனிதர்களுடைய எண்ணங்கள் தான் 
இப்ப நான் ஒருவன் மட்டும் ஏதோ முரண்பாடாக இது சரியில்லை அது சரியில்லை என்று நினைப்பதனால சமுதாயம் கெட்டு போகுமா அப்படின்னு சொன்னா இந்த யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில எல்லா மக்களுடைய மனங்களும் அப்படித்தான் இருக்கின்றன ஒரு நேர்மை இல்லாத ஒரு நிலை என்பது எல்லா நாட்டு மக்களிடமே இருக்கின்றது இது வந்து யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டத்துல ஒரு பகுதியில ஒரு மனிதன் செய்யக்கூடிய தவறு அந்த தவறு வான்காந்தத்தில் பதிவாகி அது பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரவும் போது அது ஒரு தூண்டுதலை ஏற்படுத்தி மற்றவர்களையும் அந்த வேலையை செய்ய வைக்கின்றது ஒரு காலத்துல கடன் வாங்கி விட்டால் திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பொறுப்புணர்ச்சி இருந்ததுனால கடன் வாங்கி விட்டால் கடன் வாங்கியவன் கலங்கிறான் என்று சொல்லுவார்கள் அதனாலதான் ராமாயணத்துல கூட கடன் பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கினான் இலங்கை வேந்தன் அப்படின்னு எழுதினாங்க இப்ப எழுதுவாங்களா யாராவது வாங்குறவங்க யாருமே க கஷ்டப்படுறதே கிடையாது அப்ப கொடுத்தவங்க தான் கஷ்டப்படணும் அது பேங்கா இருந்தாலும் சரி தனிப்பட்ட மனிதனாக இருந்தாலும் சரி வாங்கினவன் நிம்மதியாகத்தான் இருப்பான் பாத்துக்கலாம் அது அதாவது தள்ளுபடி பண்ணுவாங்க அல்லது அஹ் கேட்டா இப்ப இல்ல என்ன பண்றது அதுக்காக நீ இருந்து கொடுத்த அதனால என்ன நான் இருந்து கொடுக்கும் போது வாங்கிக்கேன் அப்படின்றது இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சமுதாயத்துல ஒரு நேர்மையற்ற தன்மை என்பது வந்து விட்டதுனால இது எங்க நம்ம சென்னையில மட்டும் இருக்கா வேலூர்ல மட்டும் இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல எல்லா உலகம் பூரா இந்த வேலையை செய்யறாங்க இது எப்படி இது வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டம் ஒரு இடத்தில் ஏற்படுகின்ற அறிவின் குறைபாடு அது பரவி வான்காந்தத்தில் பரவி எல்லாருக்கும் அந்த எண்ணத்தை தோற்றுவிக்கின்றது அப்ப நேர்மை இல்லாத தனம் என்பது வெகு வேகமாக இந்த வைரஸ் போல பரவி விடுகின்றது இது எல்லாமே என்ன காரணம் என்று சொன்னால் மக்களுடைய மனதிலே ஏற்படுகின்ற ஒரு ஒழுங்கற்ற உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் தான் காரணம் எப்படி நீர் தன் மட்டத்தை தானே தேர்வு செய்து கொள்ளுகிறதோ அதுபோல வாழக்கூடிய மக்களுடைய பண்பாடு தான் ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்களை அமைத்து கொடுக்கிறது என்று சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க தண்ணிய மட்டம் பார்த்து நாம நிறைவு விட வேண்டியதே இல்லை அது எந்த இடத்துல மேடு பள்ளமான இடத்துல தேங்கி இருந்தா கூட மேல் மட்டம் சமமாக இருக்கும் அது போல மக்களுடைய பண்பாடு தான் ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இப்ப நாம நேர்மையானவர்களாக இருந்தால் ஆட்சியாளர்கள் கண்டிப்பாக நேர்மையானவர்களாக இருப்பார்கள் நாம என்ன நேர்வை தவறிட்டோம் நேர்மையா தான் இருக்கும் நாம என்ன போய் ஊழல் பண்ணமா அல்லது நாம யார்கிட்டயாவது ஏதாவது போய் கட்டடம் கட்டுறோம் அதை செய்யறோம்னு சொல்லி லஞ்சம் வாங்கி ஏதாவது பண்ணமானா அதுக்கெல்லாம் நமக்கு வாய்ப்பு வரல அதனால நாம நல்லவர்களாக இருக்கிறோம் வாய்ப்பு கொடுத்தால் நாம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா நூத்துக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் பேர்கள் நேர்மை தவறிதான் இருப்பார்கள் ஏனென்றால் நேர்மை தவறுவது என்பது இன்றைக்கு திறமையாக கருதப்படுகின்றது சம்பாதிக்க தெரியாதவே அது போல ஒரு எண்ணம் மக்களிடத்துல இருப்பதனால ஆட்சிக்கு வரக்கூடியவர்கள் கூட திறமையானவர்களாக மாறிவிட்டார்கள் இவர்கள் மக்களிடத்துல இருக்கக்கூடிய திறமை தான் ஆட்சியாளரிடத்திலையும் வருகின்றது அப்போ நேர்மை என்பது அடிப்படையில மனிதர்களிடத்துல சமுதாயத்துல மக்களிடத்துல வர ஆரம்பித்தது என்று சொன்னால் அது தோற்றிக்கொள்ளும் இந்த யூனிவர்சல் வேவ் சிஸ்டத்தில் தோற்றிக்கொண்டு அது எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு தன்மையை தோற்றுவிக்கும் அதனால மனிதர்கள் மக்கள் அடிப்படையானவர்கள் அவர்கள் மாற வேண்டும் அப்படி மாறினால் தான் இந்த சமுதாயமே நல்ல முறையில இருப்பதற்கு ஆட்சியாளர்கள் சமுதாயத்துல ஏதாவது மதங்களிலே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தொழில் தலைவர்கள் என்று எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு மாற்றம் என்பது வரும் இன்றைக்கு பொதுவாக வெளிப்பார்வைக்கு நல்லவர்களாகவும் உள்முகத்துல அவரவர்கள் விருப்பம் போலவும் வாழ்வது என்பது இயல்பாகி விட்டது இது எந்த அளவுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதையே நாம புரிந்து கொள்வதே இல்லை நாம பேசக்கூடிய இன்றைக்கு பொதுவாக வெளி விவகாரத்தை கூட விட்டு விடலாம் நமது மன்றங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் இன்றைக்கு மன்றங்கள்ல வரக்கூடியவர்கள் யாரும் நிலைப்பதே இல்லை பழைய ஆட்கள் தான் இருந்து சர்வீஸ் செய்துகிட்டு இருக்கிறாங்க என்ற ஒரு கருத்து இதுவும் யூனிவர்சிட்டி விசேஷத்துல நீங்க போட்டதுதான் எல்லா இடத்துலயும் இந்த இது இல்லைங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் புதுசா வந்தவங்க எல்லாரும் அற்புதமா வந்து வேலை செய்யறாங்க யாரையாவது சொல்ல சொல்லுங்க பாக்கலாம் எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அப்படி எல்லாம் பழைய ஆளுங்க தான் புதுசா வர்றவங்க வர்றாங்க போயிடுறாங்க நிலைக்கிறதே இல்லைங்க ஆகணும் ஒருத்தர் நிலைச்சார் ரெண்டு பேர் நிலைச்சார் இப்படிதான் இருக்கு நிலவரம் இது எல்லா மன்றங்களையுமே இந்த நிலைமை இருப்பதற்கு என்ன காரணம் என்று பார்த்தால் நாம உச்சரிக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு மூன்று விதத்துல பலம் வருகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒன்று அந்த வார்த்தைக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய பலம் அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வார்த்தையை இனிப்புன்னு சொல்றோம்னு வச்சுங்க சொன்ன உடனே நமக்கு இனிப்புன்ற ஞாபகம் வருது பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த வார்த்தைக்குள்ள பலம் 
அதை சொல்லும் போது ஒரு பொருளை சொல்லி இப்போ என்ன இனிப்பு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க உச்சரிக்கக்கூடிய விதத்துல அதனுடைய இனிப்பினுடைய தன்மை இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு கூட்டி அறிவிக்கின்றது அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் உச்சரிக்கிற விதத்துல அதனுடைய பலம் கூடுகின்றது மூன்றாவது பலம் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வார்த்தைக்கு நாம நேர்மையானவர்களாக இருந்தால் அந்த பலம் இன்னும் கூடும் உண்மையிலேயே அந்த இனிப்பை அனுபவித்து விட்டு அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா நீங்க அனுபவிச்சீங்களா அனுபவிக்கலையான்றது யாருக்கும் தெரியாது கேட்கிறவங்களுக்கு ஆனாலும் அந்த வார்த்தைக்கு பலம் சேர்ந்து அந்த வார்த்தைக்கான சரியான பொருளை கேட்பவர்களுக்கு உணர்த்தும் இது வெறும் இனிப்புக்காக மட்டும் இல்லை நாம் ஒரு கருத்தை சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால் அந்த கருத்து அவர்களுக்கு ஏற்புடையதாக அமைந்து அதை அவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த கருத்துக்கு நேர்மையானவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஆசிரியரிடத்துல இன்றைக்கு இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கும் இன்றைக்கு மக்கள் வந்தும் நிக்காம போறதுக்கு அருட்தந்தையவர்கள் எந்த ஒன்றையும் தான் உணர்ந்ததை பின்பற்றாமல் சொன்னார்களா என்று ஒரு நிமிடம் யோசித்து பார்ப்போம் பின்பற்றாமல் எதையாவது அவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் எதையுமே அவர் சொல்லல தான் செய்து பார்த்து விட்டு அவசர அவசரமா நம்ம ஆட்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சச்சங்கம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி இருக்கு இதை செய்யலாம் அந்த மாதிரி ஒரு பயிற்சி இருக்கு என்று மகிழ்ச்சியிடமே கேட்பார்கள் அப்போ அவர் திருப்பி கேட்பார் நம்ம பேராசிரியர் முன்றத்தனம் தான் சொல்லுவார் நீங்க இதை செய்து பார்த்தீங்களான்னு ஒரு தடவை கேட்டாரு இல்ல நான் இப்பதான் அதை ஒரு ரெண்டு மூணு நாளா செய்துட்டு இருக்கேன் நீங்க முதல்ல நல்லா செய்யுங்க செய்து பார்த்துட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய சாதக பாதகத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க நல்லா இருந்தா சொல்லுங்க வெளியில அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க ஆனா நம்முடைய இயல்பு அப்படி இல்லை ஏதோ ஒண்ணு ஆரம்பிச்ச உடனே நான் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அதுதான் மகிழ்ச்சி கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிறப்பு இயல்பு தான் முழுமையாக உணர்ந்து பின்பற்றி அதில் மேன்மை கண்ட பிறகுதான் வெளியில சொன்னாங்க பின்பற்றி கொண்டே சொன்னாங்க சினத்தை தவிர்த்தாங்க நம்ம கிட்ட சொன்னாங்க எல்லாரும் சினம் தவிர்க்கணுன்றதுக்காக நம்ம பயிற்சி எடுக்க இங்க வர்றோம் வந்து கேக்குறாங்க சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி சொல்லி தர்றீங்களே எனக்கு அப்படி கோவம் வருதுங்க நான் அதுக்காகவே வந்தேன் அப்படின்னே வந்து பயிற்சி எடுக்கிறாங்க என்ன காரணம் அவர் உணர்ந்து தான் நன்றாக பின்பற்றிய விஷயத்தை வெளியில் சொன்னார்கள் அது சுருக்கமா சொல்ல போனா அவர் உரைத்த வார்த்தைகளுக்கு அவர் நேர்மையாக இருந்தார் இந்த நேர்மை நம் இடத்தில் என்றைக்கு வருகின்றதோ அன்றைக்கு எல்லோரும் கேட்கிறவங்க எல்லாரும் ஏத்துக்குவாங்க பின்பற்ற ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த குறைபாட்டை நாம கொஞ்சம் கூட சுணக்கம் இல்லாம ஏத்துக்கணும் ஏத்துக்கிட்டாதான் பின்னால சமுதாயத்துக்கு நல்ல முறையில நம்மளால சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அதை ஒழித்து கொண்டு நாம உணர்ந்து சொல்றோமா உணராம சொல்றோமா அப்படின்றது யாருக்கு தெரிய போகுதுன்னா கேட்கிறவங்க கேட்பாங்க ஆனா அதை பின்பற்ற மாட்டார்கள் இது அதுல உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சக்தி அதற்கு காரணம் அதனால நாம உணர்ந்து பின்பற்றி அதை சொல்ல வேண்டும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு எண்ணியது எண்ணியவாறே நடக்கும் எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அமைந்திடில் அப்படின்றாங்க இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப நாம எண்ணக்கூடிய எண்ணம் நம்மிடத்தில் பதிவாகின்றது பிரபஞ்சத்திலேயும் பதிவாகின்றது இந்த பிரபஞ்சம் அந்த எண்ணத்திற்கான விளைவை நாம எதை எண்ணுகிறோமோ அதை கொடுக்க வல்லது வான்காந்தம் தான் அதை கொடுக்கறது விளைவை கொடுக்கறது அப்ப நாம எண்ணக்கூடிய எண்ணம் வான்காந்தத்தில் பதிவாகி உரிய காலத்துல அந்த எண்ணம் செயல்பாட்டுக்கு வருகின்ற போது அதற்கான விளைவு வருகின்றது இது நடக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிற போது அது நடக்க ஆரம்பிக்கிறது இது ஒரு வகையான விளைவு ரெண்டாவது நம்முடைய எண்ணம் நமக்குள்ளேயே பதிவாகிறது நம்முடைய மனதிலே பதிவாகின்றது இந்த எண்ணத்தை பல முறை நாம் எண்ணுகின்ற போது என்ன ஆகிறது ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில மனம் இருக்குமானால் தவத்திற்கு பிறகு நாம செய்யக்கூடிய சங்கல்பங்களும் வாழ்த்துக்களும் நிச்சயமாக ஆழ் மனதில் போய் பதிவாயிடும் ஆனால் சாதாரணமாக செய்வது நாம் சாதாரணமாக விழிப்புகளில் இருந்து செயல்களை செய்யும் போது ஆழ் மனம் விழித்துக் கொள்ளாது அது வாங்காது அந்த எண்ணத்தை நாம ஒரு மாதிரி அமைதி நிலையில இருக்கும் போது அது ஆழ்மனம் அந்த கருத்தை வாங்கி விட்டது என்று சொன்னால் அது உடனே செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சு ஆழ் மனசுக்கு வெரிபிகேஷனே கிடையாது வெரிஃபை பண்ணாது எதையுமே இப்போ நான் வந்து உடல் நல குறைபாடோடு இருக்கிறேன் குறைபாடு இருக்கிறோம் நான் நல்லா இருக்கிறேன் எனக்கு முட்டி வலி இந்த முழங்கால் எனக்கு எவ்வளவு அருமையா ஒத்துழைக்குது நல்ல வளையுது என்னால நல்லா நடக்க முடியுது அப்படின்னு நான் நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன்னா இந்த தகவல் ஆள் மனதுக்கு போய்விட்டால் ஒன்னு அமைதியான மனநிலையில அது போகும் அது ஆள் மனம் திறந்து கொள்ளும் 
தவம் பண்ற போது திறந்து கொள்ளும் உறக்கத்தில் திறந்து கொள்ளும் ஆனா உறக்கத்தில் இருக்கும் போது நாம முட்டியை பத்தி நினைக்க முடியாது அப்ப தவத்தில் இருக்கும் போது தவத்தின் முடிவு இல்லாமல் நினைக்கின்ற போது அது போகுது அதே போல அமைதி நிலையில நாம இருந்து அதை நினைக்கிற போது ஆழ் மனசுக்கு போயிடு அது போன உடனே அது என்ன செய்யும் முட்டி வலி இல்லை என்ற தகவல் நமக்கு வந்திருக்கிறது என்று தெரிந்த உடனே அது உடம்புல பாக்குது முட்டி இருக்குது வலிக்குது அப்ப இதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி எந்த விதமான மருந்தும் இல்லாமல் அல்லது மருந்தோ அல்லது பயிற்சியோ தேவைப்பட்டால் அதற்கான ஒரு தூண்டுதலை உடலுக்கு கொடுத்து விடும் ஒருத்தர் மூலமாக அந்த தகவலை நமக்கு அளிக்கும் ஒரு நூல் மூலமாக நமக்கு அந்த தகவலை அளிக்கும் ஊக்கத்தை கொடுக்கும் படிக்கிறதுக்கு அல்லது அந்த செயலை செய்வதற்கு கொடுத்து முட்டி வலியை நீக்கிடும் இது நம்முடைய ஆழ் மனசு இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு சக்தி அதனால நாம எண்ணுகின்ற எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆழ் மனதுக்கு போகுமானால் அதனாலதான் போகிறதுக்காக தான் மகிழ்ச்சி தவத்திற்கு பிறகு அந்த காரியத்தை செய்ய சொன்னார்கள் தவத்திற்கு பிறகு செய்ய சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் தவம் முடிவிலேயே அந்த ஆழ் மனம் திறந்து கொள்கின்றது அது பொதுவாக ஆல்பாவே என்று சொல்லுகிறோமே எட்டு அந்த எட்டு ஃப்ரீக்குவன்சியில மனம் இருக்கும் பொழுது ஆழ் மனம் திறந்து கொள்ளுகின்றது மற்ற நேரங்களில் அது உறக்கத்தில் இருக்கின்றது நாம தூங்கும் போது நம்முடைய மனம் ஆல்பா வியூவுக்கு போகுது தூங்குற போது போகுது அப்போ ஆழ் மனம் திறந்து கொண்டு நம்மை புரட்டி போடுகிறது நடுவில் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு எழுப்பி விடுது இப்படி எல்லா வேலையும் செய்து கொண்டிருக்கிறது நாம் உறங்கின உடனே புறமனம் உறங்கி விடுகிறது ஆழ் மனம் விழித்து கொண்டு நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஜீரணத்தை பண்ணுது மூச்சை வாங்கி வைக்குது ரத்த ஓட்டத்தை நடத்துது சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை ஜீரணம் பண்ணி கழிவுகளாக மாற்றுது இப்படி எல்லா வேலையும் அது செய்து கொண்டே இருக்கிறது அது ஆஹ் அதுக்கு எப்பவுமே நைட் ஷிப்ட் தான் பெரும்பாலும் நைட் ஷிப்ட் தான் ஆழ் மனது ஏன்னா நாம தூங்கும் போதுதான் அது விழித்துக் கொள்கிறது ஆனால் ஆழ் மனம் தவம் செய்யும் பொழுதும் விழித்துக் கொள்கிறது ஆல்பா வியூவுக்கு மனம் போகின்ற போது விழித்துக் கொள்கிறது என்பதனாலதான் மகரிஷி அவர்கள் துரிய தவத்துக்கு பின்னால இந்த வாழ்த்தையை வைத்தார்கள் சங்கல்பத்தை வைத்தார்கள் அப்படி செய்கின்ற போது தானாக அது ஆழ் மனதுக்கு போய்விடுது ஆழ் மனதுக்கு போய்விட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னென்ன கேட்கிறீர்கள் உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் மீண்டும் 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 கேட்க கேட்க என்ன ஆகுது பதிவான உடனே இதையெல்லாம் பெறுவதற்கு உள்ள தகுதியை அது உடல்ல வளர்க்கிறது உங்களுக்கு உண்மையிலேயே நீங்க நல்லா தவம் பண்ணி வாழ்த்துனீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யறதுக்கு சோர்வே வராது உடல் நலம் பெறுவேன் 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 நீங்க சொல்ல சொல்ல உடல் நலம் பெறுவதற்கு என்ன பண்ணணுமோ அதற்கான தூண்டுதலை அது கொடுக்கிறது அப்ப உங்களால பயிற்சி பண்ணாம இருக்கவே முடியாது நீங்க தொடர்ந்து இந்த தவம் பண்றவங்களை பாருங்க எந்த பயிற்சியுமே விட்டுருக்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாத்தையும் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க காரணம் அந்த பயிற்சியை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஊக்கத்தை இது செய்தாதான் இது நல்லா இருக்க முடியும் அப்ப உடல் நலம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம என்ன டானிக் சாப்பிட வைக்குமா இல்ல டாக்டர் கிட்ட போக வைக்குமான்னா அப்படி பண்ணாது எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து விடும் நீங்க அதற்கான வழிமுறையை மனதிடம் கேட்க தேவையில்லை அது தானாகவே வழிகாட்டிவிடும் அதற்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி இருந்தாங்க ஒரு பையன் சரியா படிக்கல பரீட்சைக்கு போனா பயில் ஆயிடுவோம்னு நல்லா தெரியும் அவனுக்கு நாம என்ன பண்ணலாம் பரீட்சை எழுதாம இருக்கிறதுக்கு எதுனா ஒரு வழி கிடைச்சா பரவாயில்லையே நாம போய் எழுதாம விட்டோம்னா வீட்டுல அடிப்பாங்க ஆசிரியர்கள் திட்டுவாங்க இந்த திட்டும் இருக்க கூடாது ஆனா பரீட்சை எழுத கூடாது எழுதா பயில் ஆயிடும் பரீட்சை எழுதாம எதுனா ஒரு சூழ்நிலை வராதா அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை எழுதுகிறான் பரீட்சை ரெண்டு நாள் இருக்கும் போது அவனுக்கு டைஃபாய்டு வருது அவன் டைஃபாய்டை கேட்கல எனக்கு டைஃபாய்டு வரணுன்றது அவனுடைய எண்ணமே கிடையாது அவன் இதை நினைச்ச உடனே ஆழ் மனசுக்கு தகவல் போயிட்டது அவன் அடிக்கடி நினைக்கிறான் சின்சியரா நினைக்கிறான் இது மாதிரி தப்பிச்சுட்டா பரவாயில்லையான்ற அவனுக்கு அதிகமான துடிப்பு இருக்கிறது ஆழ் மனசுக்கு தகவல் போயாச்சு போன உடனே ரெண்டு நாள் இருக்கும் போது டைஃபாய்டு வந்தாச்சு பரீட்சையே எழுத முடியல அதே நேரத்துல எல்லாரும் பரிதாபப்படுறாங்க டைஃபாய்டு மட்டும் வரலன்னா அவன் பரீட்சை எழுதியிருப்பாங்க ஜுரம் வந்து அவன் அந்த மாதிரி ஆயிட்டு இப்ப அவனுக்கு ரொம்ப கௌரவமா போச்சு அவன் என்ன நினைச்சா கௌரவமான முறையில நான் தேர்வு எழுதாம இருக்கணும்ன்ற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்ததுனால அந்த ஆழ் மனம் என்ன பண்ணுது அவனுக்கு என்ன செய்யணும் ஜுரத்து கொடுத்தது துன்பத்து கொடுக்கறதுக்காக இல்லை அவனுக்கு அவனை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தோஷம் ஜுரம் வந்தது மற்றவங்களுக்கு தான் ஐயோ ஜுரம் வந்துடுது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப என்ன அழகா அந்த ஆழ் மனம் அவனுக்கான ஒரு வேலையை செய்து கொடுத்தது பாத்தீங்களா அப்படிதான் பண்ணும் அதே போல தினசரி அலுவலகம் ஃபேக்டரிக்கு போறாரு வேலை செய்யறாரு ஓய்வே இல்லை சண்டேல கூட ஓய்வு இல்லை எவ்வளவு நாள் இப்படி ஓய்வு உழைச்சல் இல்லாம உழைக்கிறது கொஞ்சம் அக்கடான்னு ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் உட்கார்ந்து
கால் முறிவு கை முறிவு ஏற்பட்டு ஒரு ஆறு மாசம் வீட்டுல உட்கார வச்சிடும் அவர் கால் முறிவு கை முறிவு நினைக்கல அவர் கேட்கவே இல்ல அவரு ஆனா ஓய்வு வேண்டும் என்று நினைத்ததுனால ஓய்வு எப்படி கொடுக்கறது அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இயற்கையே இந்த முடிவை ஏற்படுத்துகின்றது அப்ப இதெல்லாம் என்ன மாதிரி எண்ணம் வேலை செய்யறதுன்றதுக்கான உதாரணங்கள் இது ஏதோ கட்டுக்கதையோ ஏமாத்துறதோ கிடையாது உண்மையிலேயே இந்த வேலைகள் நடக்கின்றன அப்ப நீங்க நல்லதை நினைச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த அளவுக்கு வான்காந்தத்திலையும் பதிவாகி அதுவும் நமக்கு விளைவை கொடுக்கும் ஆழ்மனதிலையும் பதிவாகி எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விளைவை கொடுக்கும் நினைச்சு பாருங்க முழுக்க முழுக்க ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை சீரமைப்பது எண்ணம் தான் அதனாலதான் எண்ணமே எக்காலத்தும் வாழ்வின் சிற்பி அப்படின்னு சிற்பி சிற்பத்தை செதுக்கிறார் எப்படி வேணுமோ அப்படி செதுக்குகிறார் நமக்கு வாழ்க்கை எப்படி வேண்டுமோ அப்படி மாற்றிக்கொள்வதற்கு நம்முடைய எண்ணமே நமக்கு போதுமானது பிறர் உதவி என்பது தேவையே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு எண்ணத்தை மனதை இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இயற்கை நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த மனம் இந்த எண்ணத்தினுடைய தொகுப்பு தான் இந்த மனம் என்பது இந்த செயல்களை எல்லாம் செய்வதற்கு நாம எதையும் நாம நினைக்கிறோம் நமக்கு புலன்கள் உருவானதே நமது எண்ணத்தினுடைய வறுமையினாலதான் மனம் என்ன நினைக்கிறது இப்போ ஆன்மா என்று வந்து விட்டது முதல் முதல்ல நம்ம உடம்புல ஆன்மா தான் வந்தது அந்த ஆன்மா என்ன செய்கிறது மனமாக வடிவம் எடுக்கிறது எடுத்து எனக்கு இது இருந்தா பரவாயில்ல வெளியில நடக்கிற விவகாரத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் காதுல கேட்கணும் கண்ணுல பாக்கணும் சுவைக்கணும் அழுத்தத்தை உணரணும் இப்படி ஒவ்வொன்னா நினைக்க 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 எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது மனதினுடைய விரிவாக்கம் தான் புலன்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்திரியங்கள் மனதினுடைய விரிவாக்கம் தான் இந்திரியங்கள் இந்திரியங்களுடைய தொகுப்பு தான் மனம் அப்படி என்று சொல்லுகின்ற போது நாம இது வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற போது உடனே ஓ நீ சுவையை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறியா அதுக்கு எப்படி என்ன வேணும் வாய் தான் வேணும் அப்ப வாய் வச்சு உருவாக்குது இப்படி ஒவ்வொன்னையும் உருவாக்கி உருவாக்கி கொடுத்து நமக்கு என்ன மனம் எண்ணுகிறதோ அதற்கான இந்திரியங்களை கொடுத்து அது இந்த அனுபவத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது எது என்று சொன்னால் நம்முடைய எண்ணம் தான் எவ்வளவு நீங்கள் எடுத்தாலும் இது எல்லாமே இந்திரியங்கள் வந்ததே நம்முடைய எண்ணத்தினாலதான் வந்தது ஒவ்வொன்றுமே இயற்கை எண்ணத்துக்கு ஏற்றபடிதான் இந்த உடலையே அமைத்து கொடுத்திருக்கிறது அப்படி இந்த எண்ணத்துக்கு உடலையே மா புலன்களை எல்லாம் கட்டி கொண்டு உடலை அதற்கு வசதியாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு வலிமை இருக்கிறது என்று சொன்னால் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறையை மாற்றுவதற்கு அதற்கான வலிமை இருக்காதா என்ன கண்டிப்பா இருக்கு அந்த வலிமையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த மனோசக்தியை புரிந்து கொண்டு மனதிற்கு ஊக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய மனதுக்கு வலிமை கொடுக்கக்கூடியது முதல்ல தவம் அது வலிமையை மட்டும் கொடுப்பதில்லை அந்த வாழ்மனம் திறக்க செய்து அதுல நமது எண்ணங்களை புகுத்த பெரும் உதவி செய்கிறது அதனால தவம் என்பது கண்டிப்பா நம்ம செய்தே ஆக வேண்டும் மனம் ஒடுங்கினால்தான் ஆழ்மனம் திறந்து கொள்ளும் மனோசக்தியை பெருக்குகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் தவத்தினால மனோசக்தி பெருகுகிறது என்று சொன்னால் இந்த மாதிரியில தான் பெருகுகிறது அப்படி மனோசக்தியை பெருக்கி கொண்ட போது நாம நினைப்பது நடக்கும் மகான்கள் நினைப்பது நடக்கிறது என்று நாம சொல்லுகிறோம் ஆனால் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நடக்கக்கூடியது எங்களுக்கு உள்ளுணர்வாக தெரிகிறது அதை நாம் சொல்கிறோம் அதனால இவங்க சொல்றது நடக்குது அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையில இறைவனாகி பாடுகிறேன் என்று மகரிஷி பாடுவாங்க அப்ப இறைநிலையோடு அவர்கள் ஐக்கியமாகின்ற போது என்ன நடக்க இருக்கிறதோ அதை அவர்களுக்கு உணர்த்தி விடுகின்றது அதை அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் நாம நினைக்கிறோம் வருமுன்னரே வரப்போதே அவர்கள் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இறைநிலைக்கு தெரியாததே எதுவுமே கிடையாது அந்த இறைநிலையோடு ஐக்கியம் ஆவதற்கு நம்ம மனம்தான் ஒரு கருவி அற்புதமான சாதனம் அந்த மனம் என்பதை எந்த அளவுக்கு எண்ணங்களால் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை மேம்படும் அந்த மனதிலே இந்த காம குரோத லோபமாக மோக மதம் ஆச்சரியம் என்ற அருகுணங்களையோ வெறுப்பையோ நாம் அதில் திணித்தோம் என்று சொன்னால் அது நமக்கு முதல்ல கேடு விளைவித்து விட்டு தான் அடுத்தவர்களுக்கு அது கேடு விளைவிக்க போகும் இதை விஞ்ஞான ரீதியாகவே நிரூபிக்கின்றார்கள் அதாவது ஒரு டாக்டர் ஹெகடே உங்களுக்கு எல்லாம் கூட தெரியும் அவர் சொல்றாரு இந்த செல்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய நூத்தி இருபது ட்ரில்லியன் செல்களும் நல்ல நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றன அது நீங்கள் ஒருவரை வெறுக்க தொடங்கினீர்கள் என்று சொன்னால் உடனே அந்த செல்கள் ஒன்றை ஒன்று வெறுக்க தொடங்கிவிடும் உங்களுடைய உடலுக்குள்ளவே அந்த வெறுப்புத்தன்மை உருவாகி உங்கள் உடல் செல்களையே ஒன்றை ஒன்று வெறுக்க தொடங்கிய உடனே 
அங்கே ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகி நச்சுத்தன்மை உருவாகி நோய்த்தன்மை உருவாகிவிடும் இதுதான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களுக்கு காரணமே இதுதான் உங்களை கொல்லக்கூடியது சொல்றேன் பாருங்க ஹார்ட் அட்டாக்கும் அல்லது டயபெட்டிஸும் அல்லது கேன்சரும் கிடையவே கிடையாது யுவர் ஓன் மைண்ட் என்றார் உங்க மனம் தான் உங்களை கொள்ளுகிறது அப்படின்னு சொல்லி இதையெல்லாம் பார்க்கின்ற போது நாம நல்லா இருக்கணும்னா நம்முடைய மனதை நல்ல எண்ணங்களால் நிரப்பி கொண்டு இருந்தால் நல்லா இருக்கலாம் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே வராது இதுல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையை நாம் கொள்ள முடியும் இது முதல்ல மகிழ்ச்சி கிட்ட வந்த உடனே நான் எனக்கு தெரிஞ்சிட்டுதா இல்ல காலப்போக்குலதான் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு பயன்படுத்துறமா பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அதுல நல்ல மாற்றம் தெரிகின்றது எத்தனை வகையான மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியுமோ அத்தனையும் நம்மளால கொண்டு வர முடியும் முடியாது என்று நினைக்கக்கூடியதை கூட முடிய வைக்க முடிகிறது இதையெல்லாம் வெறும் பாடமாக படிச்சுட்டு மட்டும் நான் சொல்லல அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தும் இதை நான் பேசிக்கொண்டிருக்கேன் அந்த அனுபவத்தை நீங்களும் பெற வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களை மனதிலே கொண்டு அது செயல்படுவதற்கு முறையாக தவமாற்றி அதை தினந்தோறும் நாம் ஆட்டோ சஜஷனாக வாழ்த்தாக சொல்லி கொண்டிருக்கின்ற போது நிச்சயமாக நாம அந்த எண்ணத்தை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து விடுவோம் அந்த எண்ணம் ஈடேறும் அந்த மாதிரியான நல்ல எண்ணங்களை எண்ணி வாழ்க்கையில் நல்ல உயர்வையும் வெற்றியும் அடைவோம் என்று கூறி இந்த சிந்தனையை இதோடு நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நடைமுறை நடைமுறை வாழ்க்கையோடு இணைத்து தங்களுடைய ஆழ்ந்த நீண்ட நெடுங்கால அனுபவத்தையும் இதனோடு இணைத்து அனைவரும் பயன்பெறும் வண்ணம் நல்லது சிந்தனை அளித்துள்ளீர்கள் உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் ஐயா அவங்க வந்து இன்று காலையில தான் தொடர்பு கொண்டேன் அதுதான் ஒரு பெரிய வியப்பு காலை மட்டும் இல்ல நண்பகலிலே தொடர்பு கொண்டு ஐயாவை கேட்டவுடன் அன்போடு இசைவு தந்தார்கள் அவர்களுக்கு இன்னும் சிறப்பான நன்றிகள் நாம் ஐயா முதுநிலை பேராசிரியர் அருள்நிதி என் சண்முகம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவரது அருட்தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி